chào các bạn, mình là Jenny Và trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học những từ vựng liên quan đến chủ đề rất quen thuộc đó là chủ đề tình Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau học 10 cách nói I love you bằng những sắc thái khác nhau nhé Các bạn cùng luyện tập phát âm chuẩn bằng cách nghe và nhắc lại nhé I'm crazy about you I'm crazy about you You complete me You complete me I'm head over heels for you I'm head over heels for you I adore you so much I adore you so much You're special to me You're special to me I can't live without you I can't live without you You're the light of my life You're the light of my life You mean the word to me You mean the word to me You're everything to me You're everything to me You're the love of my life You're the love of my life Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học những từ vựng liên quan đến ba giai đoạn của tình yêu nhé. Từ giai đoạn đầu tiên chúng ta sẽ gọi là starting a relationship. Chúng ta cùng nhau học các cụm từ liên quan đến giai đoạn này nhé. Thứ nhất, have a crush on somebody. Have a crush on somebody. Khi mà chúng ta cảm nắng ai đó thì mình sẽ nói là have a crush on somebody. Thứ hai, flirt. Flirt. Flirt mang nghĩa là tán tỉnh. Chúng ta có thể nói là flirt with someone Mang nghĩa là tán tỉnh ai đó Tiếp theo, a flirt Nếu chúng ta để ở đằng trước Thì flirt trong trường hợp này là danh từ Nó có nghĩa là một người mà thích đi tán tỉnh Tiếp theo, fall for someone Thì cũng có nghĩa là fall in love with someone Khi bạn bắt đầu cảm thấy thích của yêu ai đó Thì chúng ta sẽ nói là fall for someone Tiếp theo, hit it off Hit it off Cụm từ này thì mang nghĩa là bạn đã cảm thấy rất là thân thuộc khi lần đầu tiên gặp ai đó thì chúng ta sẽ nói là he did off. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn trong một mối quan hệ chúng ta sẽ dùng là being a relationship. Trong giai đoạn này thì chúng ta có thể có những cụm từ sau đây. Thứ nhất, to be smitten with somebody. To be smitten with somebody. Khi mà chúng ta bị ảnh hưởng sâu nặng vì tình yêu của ai đó thì mình sẽ nói là To be smitten with somebody Cụm từ tiếp theo đó là To check the plug Cụm từ này mang nghĩa là đính hôn hoặc kết hôn Tiếp theo Mình có một thành ngữ đó là I can hear wedding bells I can hear wedding bells Người ta sẽ dùng cụm từ này như thế nào Bây giờ thì chúng ta sẽ hình dung đến văn hóa của tiếng Việt nhé Khi chúng ta biết hoặc nghi ngờ Hoặc là đoán ai đó chuẩn bị kết hôn Thì chúng ta có thể nói là Tuy nhiên trong tiếng Anh thì người ta nói là I can hear wedding bells Cụm từ tiếp theo đó là to make up Ai cũng biết là make up có thể mang nghĩa là Tuy nhiên trong trường hợp này thì make up sẽ mang nghĩa là làm lành sau khi cãi nhau Chúng ta sẽ cùng xem ví dụ trong bài hát sau đây nhé Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng học những cụm từ dùng để gọi người yêu nhé. Chúng ta có thể gọi là gì? Darling, sweetheart, love, pet, baby, cute pie, honey, bunny. Đoạn cuối cùng, finishing a relationship. Sẽ có những cách diễn tả sau đây. They are having a domestic. Chúng ta có thể dùng cụm từ này mang nghĩa là they are having an argument có nghĩa là họ cãi nhau Tiếp theo They have blazing rose They have blazing rose Khi cãi nhau đã đẩy lên mức rất đỉnh điểm rất là gai gắt thì chúng ta có thể nói là they are Sorry They have blazing rose Tiếp theo She or he is playing away from home She or he is playing away from home Cụm từ này mang nghĩa là ngoại tình đấy Tiếp theo To break up with somebody 
to break up with somebody. Ai cũng biết cụm từ này sẽ mang nghĩa là finish a relationship with somebody. Tiếp theo, split up thì cũng mang nghĩa giống như break up. Cụm từ tiếp theo, dump somebody mang nghĩa là finish a relationship with somebody without much thought for the other person. Cụm từ này sẽ mang nghĩa là đá ai đó. Hy vọng là các bạn sẽ nghe, nhắc lại, luyện phát âm và nhớ hướng nghĩa của nó nhé. Bye bye! Hãy like, share để bạn bè mình cùng học, subscribe và đồng hành cùng mình trong các video tiếp theo và hãy comment mọi thắc mắc để được hướng dẫn học cụ thể nhé.